cuestionamiento sobre la posible existencia de crisis en el campo tiene que hacerse varios análisis al respecto. En primer lugar, tener presente que el campo es uno de los negocios de las actividades productivas más riesgosas. Y esto tiene que ver en función de eh, la incidencia de diversos elementos que no controla el hombre, tales como los elementos climáticos o los propios recursos naturales. Pero para esos efectos también debemos de ubicarnos en, le, en este tipo de actividad. Es decir, teniendo presente que la actividad productiva en general consta de tres estratos, el primario, secundario y terciario. En el caso de la agricultura y la ganadería, está ubicado en el primer nivel y esto hace que tengamos una visión distinta y en algunos casos incluso de disminución de esa, de esa importancia. No obstante, la actividad productiva del campo es fundamental para la estabilidad de cualquier nación, de cualquier sociedad y en el caso de México pues es significativo. Tendríamos que pensar en que para eh, que esta, esta actividad productiva sea importante no implica necesariamente el entender que eh, estamos en una crisis. Veamos, crisis, en términos generales el campo permanece en un estado de crisis toda vez que dependemos de estos factores que decíamos ajenos al hombre. Sin embargo, también hay que entender que hay eh, rangos en las crisis. Por ejemplo, el, el caso de eh, cultivos o de crianzas de animales de alto valor, de, con valor agregado. En estos casos, México está en una posición muy importante precisamente derivado del Tratado de Libre Comercio. De tal suerte que en productos tales como huevo, como eh, cárnicos o de cultivos eh, tipo eh, cherry, eh, aguacate especializados, la productividad es alta y ahí no tenemos una crisis. Donde podemos identificar que hay un margen de, de eh, conflictividad mayor es en el caso de los de, eh, cultivos primarios, tales como por ejemplo el emblemático maíz. Obviamente esto depende de las características de nuestro país, la orografía y los recursos eh, eh, hidráulicos que son realmente escasos y por consecuencia nuestra competitividad no está ahí fundamentalmente. Sin embargo, eh, no dejamos de tener presente eh, algunos aspectos adicionales, el caso de la tenencia de la tierra se ha identificado a los ejidos y a las comunidades como causante de esta problemática. Y lo cierto es que no es ahí. En el caso de los ejidos y comunidades del país, que son los eh, mayores eh, 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 los, eh, propietarios de la superficie, sobre el 53% del territorio nacional, no implica que este régimen de tenencia sea el causante de una conflictividad. Por el contrario, lo que sucede es que eh, la tierra entregada a ejidos y comunidades, en general, son de menor valor. ¿Qué tendremos que hacer para poder fortalecer el campo? Bueno, fundamentalmente in, seguir invirtiendo en infraestructura, ¿sí? establecer sistemas de financiamiento adecuado a nivel y desde luego una campaña eh, intensa de difusión de los trabajos que se realizan para impulsar esta productividad en el campo. 